Saddle Swells, The Sire, Sire of All Time, and his grandson here, pour moi. Saddle Swells, le plus grand de tous, et son petit-fils ici, pour moi. We are here in the heart of the Irish thoroughbred power. Nous sommes au cœur de vraiment de la grande puissance irlandaise, la cour historique de Coolmore Stud, the historical stallion of Coolmore Stud. Here this be my guest, Daniel, and the famous Galileo. Hello, and the famous Mathieu Lega too. Ici, Galileo et le non moins fameux Mathieu Lega qui parle toutes les langues, notamment le français euh, en tant que l'anglais. Hello, Mathieu, how are you today? I know, very good, thank you. So, can you explain how many sires there is here in the Irish yard? Well, at the moment in Kulmore, the main stallion ma farm, we have 16 stallions and actually 17 because we have Dene Hildenser who is now enjoying uh, his uh, new life. And we have a second farm as well in Castle Heights Stud. Uh, where we have uh, six uh, flat stallions and all the national hunt stallions as well are done in Cork. Alors en français, ça nous donne quoi Donc qu'est-ce qu'on a dit Donc en français, on avons euh, bien français. Hein. Talons, euh, 16 étalons ici à Coolmore, au principal. 17 avec Daniel Lancer qui est à la retraite maintenant. Euh, et nous avons le deuxième Oara à Castle Red Stud à Fermoy. Euh, nous avons aussi une partie de nos étalons de plat et nos étalons d'obstacles qui sont basés là-bas aussi. Et aussi, many many stallions all over the world. Et many stallions all over the world. We have our own farm à Coolmore, America, Ashford Stud, uh, where we have you know, around 10, 15 stallions every year. Et nous avons notre propre ferme aussi à Coolmore, Australie, où nos stallions de l'Irlande et de l'Amérique vont travailler là. Donc, nous avons environ 15 stallions aussi là. Donc, deux grandes antennes dans deux grands pays d'élevage. Voilà, donc Ashford Stud à Coolmore, Coolmore aux États-Unis, où nous avons 10-15 étalons euh, à peu près tous les ans. Et après Coolmore en Australie, où là, nos étalons américains et irlandais euh, voyagent là-bas. Euh, nous avons en général pareil, une quinzaine de stallions, de, des talons euh, basés là-bas. Eh bien, on va démarrer avec le gris Master Craftsman, gris comme son fils, Greg Hatsby, qui a marqué l'actualité 2014 eh bien, dans toute l'Europe. Bien sûr, we're going to start by the gray Master Craftsman, sire of the gray, the gray Gatsby, a champion three years old in 2014. Master Craftsman is a new touch and a great touch. Yeah, no, exactly. Listen, he's, he's done very well. He was, a, he was a very, very good racehorse for a start. You know, champion two years old, the year he ran, and then he was a very good three years old, winning the Irish Guineas and St. James Palace Stakes. And, uh, you know, with his first two years old, he had many winners. He had black type winners, and he had a group one winner as well with Kings on Hales. And uh, last year, his first two years old, we had the Greg Gapsy who won the Jockey Club and won the Irish Champion Stakes and Kingston Hill as well was a superstar for us. And those two horses are staying in training, so hopefully next year will be even a bigger year. Donc effectivement, alors Master Craftsman, c'est la nouvelle flèche grise, un gris producteur de gris et producteur de champion gris, n'est-ce pas Oui, exactement. Donc euh, voilà, c'est un, un champion lui-même en course, euh, très très bon deux ans et euh, très bon trois ans aussi, qui gagne les Guinées irlandaises et les St. James. Et voilà, avec ses premiers deux ans, il a, il a eu beaucoup de gagnants, des gagnants de Black Type, un groupe groupe avec Kingston Hill. Euh, L'année dernière, donc, The Greg Apsi, qu'on connaît bien en France, puisqu'il a gagné le Jockey Club, mais il a aussi gagné les Irish Champions Stakes et Kingston Hale aussi, qui est euh, deux chevaux qui restent à l'entraînement. Euh, donc, grosse année euh, en perspective en 2015. Un big year aussi en 2014. Was it the European, the Coolmore Golden Rocco? <laughs> it was, it was, you know, he covered plenty of mares, he covered uh, just over 200 mares, so uh, plenty of quality mares, and you know, so hopefully, you know, in, in two or three years' time, we'll see that on the track, and he should have a very, very big year then. Alors donc, euh, Master Craftsman a été le recodeur de Coolmore, il a essayé 220 juments en 2014, est-ce qu'il peut faire encore plus en 2015 Non, euh, voilà exactement, il a essayé beaucoup de juments, euh, je pense qu'on a atteint la limite euh, pour, pour un cheval pour en, en, en saillir dans une année, euh, donc on verra, on verra ce qui se passe après, mais il va saillir beaucoup de juments encore cette année, avec les résultats qu'il a eu en course et les résultats qu'il va avoir. Pour moi, was the new gladiator for the French public when he won the Epsom Derby, however, He looks as a sprinter. Can you explain that? Well, listen, in fairness to him, you know, when he won the Greyfield in France and when he won the Epsom Derby, he, he shows the speed he had, you know, and, 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 and Vincent O'Brien always say, you know, the Derby winner with that kind of speed, you know, as a, they could be very good sire. So hopefully, you know, he'll, he'll do very well for us. His yearnings, first yearnings did very well at the sales. The trainer seems to be happy with them. So, you know, let's wait and see. En effet, alors c'était un peu le nouveau gladiateur hein, pour moi, qui a gagné le derby d'Epsom après des lustres d'échecs pour, euh, pour la France. Je suis le classique, donc, et pourtant il ressemble à un sprinter, on le voit physiquement là. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il euh, ressemble plus à un sprinter qu'à un, qu un cheval de 2400 mètres, mais c'est un cheval qui a beaucoup, beaucoup de vitesse, et on retrouve ça dans son modèle. Euh, et Vincent O'Brien disait toujours que les gagnants de derby d'Epsom qui avaient beaucoup de vitesse pouvaient devenir des, des, des grands étalons. Le fait d'être par mon jeu, le fait qu'il est par mon jeu, c'est une chose très importante pour le boss Yeah, it's very important. Listen, Monjou was such a good sire for us, you know, as a racehorse and then as a sire and as a sire of sire. So, 
you know, Puma could hopefully become the next Monjo and have a you know big influence in Kulma and and the in the sire of sire tables over the years. Thank you very much. A new kid on the block, Mathieu, is a Derby. A Derby winner by Galileo is ruler of the world. Could you introduce him physically as well as the performance and the story? Yeah, no, ruler of the world, so another son of Galileo uh, with a very good pedigree. Uh, he's, a, he's a brother of Duke of Marmalade, who was a good, very good silent for us. He was actually a uh, leading third silent uh, sire last year uh, in Europe. Uh, so he won his maiden uh, in spring of his three years old and won the, the Chester Vaz and won the Epsom Derby in a very good style. And so we are very, very happy with him. Uh, he then was, um, he came back as a four years old. He went to Dubai, things didn't go very well for him, but uh, he came back anyway and won the Prix Foy uh, with Frankie Dettori on board for, um, in partnership with Joan Altani, uh, who, who bought uh, shares into the horse while he was racing. Um, so listen, he's another son of Galileo, you know, derby winner, so we are very exciting to have him here. Alors Mathieu, donc un débutant qui a gagné le derby, un pur classique, ruler of the world, un puissant alzan avec un destin, un destin particulier. Est-ce que tu peux nous l'expliquer Oui, donc ruler of the world, très bon cheval de course, qui gagne, qui gagne très bien son maiden, qui gagne le Chester Vaz, le derby d'Epson, dans un très bon style. Fils de Galileo, qui est une derby d'Epson, c'est toujours très excitant d'avoir Ouara. En plus, on nous, Johan Altani de Hachaka Bracing avait acheté une partie du cheval avant la Dubai World Cup. Bon, malheureusement, les choses n'étaient pas très bien passées, que la, la surface tapeta pour que Rouleur n'ait pas trop apprécié. Mais voilà, il était revenu, il a gagné le prix fois très très bien avec Francky Dettori. Euh, bon, ensuite, euh, l'arc de triomphe, ça reste l'arc de triomphe. Euh, c'est dur, hein <rire> C'est très très dur comme course, encore une fois. Donc voilà, le cheval maintenant ici, donc euh, on est très excité. C'est un cheval qui se déplace très bien, qui a une jolie tête et il euh, n'y a plus qu'à. Et il uh, n'y a plus qu'à. How many, how many mares do you expect for him for the first season Well, listen, hopefully, you know, he should cover 140, 150 mares, you know, everything you know, going well. We'll see what happens in the next few months. Donc il va saillir 100, 140, 150 juments. Is it limited? Et peut-être il est limité. Is it limited for for the moment? No, we'll see. Listen, we'll see how he how he goes the next few weeks. You know, when he starts covering mares and you know how he takes a new job. But uh, it looks like you know he's going to enjoy the new job, so he should be okay. Mm. Effectivement, il faut être prudent avec les jeunes chevaux. Donc pour l'instant, si j'ai bien compris, il est limité à 140, 150. Mais après, si les choses se passent bien, la liste pourrait de nouveau se rouvrir. Merci, Mathieu. In 2013. There was uh, uh, quite a shock in France, but a funny shock, the presence of the American champion, the American bull, no, ne, never, and the Primorni. Now he's here. Could you expl introduce the horse? Yeah, no, never is a big imposing horse. Uh, he was a very good two years old. Before winning the money, he went to Royal Ascot and won the Norfolk Stakes uh, over five years long in a record time. Uh, coming he trained in America, it's important. Exactly, he was trained in America, he came in a while Ascot, won the race in very, very impressive, break the, you know, break the record time. He went back to America and he came back a month after uh, to win the pre-morning. Uh, once again, he won, he won it so easily and, you know, uh, it was a piece of work for him. Uh, so uh, he went back to America after and uh, we saw him the year after sprinting. Uh, that was really what he enjoyed, you know, sprinting races. and. Uh, he won a uh, Group 3 sprint race in America and he was second in the British Cup sprint as well. Uh, he said he's a big imposing horse, a real sprinter, but he's got that lovely work and lovely head on him, very good color uh, and good pedigree as well. So hopefully, you know, he'll, he'll give that to his progeny. Mathieu, personne n'a oublié en 2013 la sensation, un énorme, un géant noir américain qui gagne le prix Morny américain, j'ai bien dit, no, ne, never, en battant d'ailleurs Vorda. Euh, Qu'est-il advenu Ce n'était pas qu'un deux ans, je crois. Non, exactement. Euh, mais avant le prix Morny, il faut rappeler qu'il a quand même gagné les Norfolk Stakes en, en, en temps record, donc course sur 1000 mètres à Royal Ascot. Il était revenu des états unis pour gagner le Morny euh, très facilement. Euh, et ensuite, en trois ans, il est vraiment parti pour faire des, des, du sprint. Euh, il a gagné le groupe 3 euh, aux états unis sur le sprint très facilement. Et il a aussi été euh, deuxième du British Cup Sprint. Euh, un petit peu malheureux, euh, il aurait pu faire mieux. Mais voilà, c'est un vrai, vrai sprinter qui avait beaucoup de précocité et beaucoup de vitesse. Euh, c'est un cheval imposant, mais qui marche très bien, avec une jolie couleur, jolie tête. Euh, donc voilà, donc on espère qu'il va donner ça à ses, à ses poulains aussi. Il est American bread. So why did you choose to stand him here in Ireland instead of the American Ashford stud, American Kumo stud? He was probably more of a tough horse than a dirt horse. Uh, and, you know, in, in, in Europe, we are looking for those kind of precocious, speedy type of horses. And we think he can do very well with the European mares, you know, giving his pedigree and, and his race record. So that's why. 
Ah oui, là, ouais, la question, en fait, pourquoi avoir stationné ce cheval en Irlande plutôt que dans l'antenne américaine de Coolmore Stud à Ashford, puisque le cheval était américain La réponse, bah, c'est tout simplement parce qu'a priori, c'est un sprinter de précocité, mais c'est pas tant un cheval de dirt, n'est-ce pas Voilà, c'est plutôt un cheval euh, sur, le, sur le gazon, comme on l'a vu à, à Scott ou au Morny. Euh, il a toujours mieux fait sur le gazon que sur le dirt. Et on pense qu'avec son pédigré et avec euh, ce qu'il a fait en course, il va très bien croiser avec les jumeaux européennes. Il va pouvoir leur apporter beaucoup, euh, beaucoup jumeaux européennes. Donc voilà, on va essayer comme ça, on verra bien ce qui se passe. The sensation uh, of uh, 2014 as a three year old, the order of uh, Greg, the Greg Gatsby is Australia. Uh, a pedi an unbelievable pedigree before being a, an unbelievable racehorse. Yeah, listen, as an Irish, eh? uh, bred the best of the best and hope for the best. And I mean, Australia, like, I mean, his, his dam was, was one of the best racing filly we've seen for a long time. She won seven Group One and, you know, she won two Oaks and she was a very tough filly. Uh, and Galileo, obviously, you know, he's, he's the best sire in the world. Uh, and, you know, we got Australia was from the start, you know, um, giving his name, you know, his, his name was kept for a long time and for a special horse like him. He was a good two years old, you know, he, he started early enough as a two years old and he won his maidens and very well. He won, he won his group three very well as well as a two years old. And then came back, he was still in the Guinness, in a, you know, very fast run Guinness. Uh, so we are happy with that. And then obviously he won the, he won the two derbies. Uh, so that was very good. And then when he was brought back on the mile and a quarter, he's done very, very well as well. Uh, so listen, it's a very exciting style to have here in Kuma. Alors effectivement, Australia, un cheval qui a toutes les qualités, un pédigré à tomber par terre, Ouija Bord de la mer, que tout le monde, tout le monde connaît, sept victoires de groupe 1, Galileo, un cheval en plus de ça qui faisait toutes les distances à 2 et à 3 ans, toutes les distances. Voilà exactement, c'est un choix qui était très, très excitant, euh, qui a débuté assez tôt, qui a débuté pendant l'été euh, de ses deux ans, qui a gagné ensuite son Meden, qui a gagné groupe 3 euh, assez facilement. Euh, ensuite, donc, il a couru les, les 2000 Guinées euh, anglaises, excusez-moi, euh, ou les 3 dans, dans une course qui s'est courue euh, très très rapidement. Euh, ensuite, il gagne, il gagne les deux derbies, donc euh, anglais et irlandais sur 2400 mètres. Et ensuite, on l'a ramené sur 2000 mètres où euh, c'était presque la, sa meilleure distance. You told me that uh, Australia, the name was kept for a long time. Il a dit que uh, le nom d'Australie avait été conservé pendant longtemps. Can you give me some, some details, un peu plus de détails? Ah, you know, you know, uh, Mrs. Magner and, and, and Mr. Tabor and Mr. Smith, you know, they like giving, you know, good names to their horses and usually they wait to see, you know, who's going to be the two years old of the year and, and they always have, fun, you know, very good names that they keep and they always that say, you know, Australia was a name they kept for something special and Obviously, it was very special because he got the name Australia. Voilà, c'est à deux ans que Australia a été nommée, si j'ai bien compris. Les euh, propriétaires de Coolmore euh, souhaitent donner des noms vraiment très forts, avec une forte signification à leurs meilleurs produits. Et donc, à deux ans, quand le cheval s'est révélé, on, leur a, on lui a donné le nom de l'Australie, Australia. Merci. Merci, Merci Mathieu. Au